ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விக்னேஷ் குரூப் ஃபோர் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா இல்லை படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நூற்றி இருபது நாளுக்கான ஃபுல் ஸ்டடி பிளான் டே ஒன்லேருந்து டே ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு அதை பற்றி ஃபுல்லாக வந்து பார்ப்போம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க எண்பது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அதை சொல்கிறேன் இல்லை நான் இதுக்கப்புறம்னா படிக்க போகிறேன் நான் வெறும் ஜீரோவாக இருக்கேன் டே ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பித்தா படிக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக படிக்கலாம் செப்டம்பர் எண்டு வந்து பின்னாக வந்தாச்சு அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி இந்த நாலு மாதம் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தா கூட எக்ஸாம்ஸ்க்கு தயாராக முடியும் ஆஸ் பர் த பிளானர் நவம்பர் மாதம் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு பிப்ரவரி மாதம் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாடலில் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆனாலும் உங்களால் சிலபஸை முடிக்க முடியும் இல்லை முடிக்க முடியாது டிமோட்டிவேஷன் ஆகுது நிறைய பேர் எழுதுகிறாங்க நிறைய படிக்கணும் எல்லாமே உண்மை தான் ஆனால் முடியுமா முடியுமான்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தால் எதுவுமே முடியாது ட்ரை பண்ணுங்கள் ரிசல்ட் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ட்ரஸ்ட் யுவர் ப்ராசஸ் எதுவுமே மோட்டிவேஷனுக்காக இல்லைங்க ரியாலிட்டி தான் உள்ளே இறங்கி பார்த்தா மட்டும்தான் ஆழம் என்னன்னு தெரியும் இறங்குங்க பார்த்துக்கலாம் கிளியர் நான் சொல்கிற விஷயம் தான் எல்லாமே ஆரம்பத்தில் கடினமாக தான் இருக்கும் போக போக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் ஓகே பார்த்துக்கலாம் ஸோ முத முதல்ல ஆரம்பிக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன எக்ஸாம் என்ன சிலபஸ் என்ன பேட்டர்ன் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியல அப்படி பிளான் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ண முடியும் டெஸ்ட் கொடுக்குறேன் மோட்டிவேஷன் போடுறேன் ஃப்ரீ டெஸ்ட் கொடுக்குறேன் பேட்ச் போடுறேன் எல்லாமே தாண்டி நீங்கள் உழைச்சா தான் உங்களால் முன்னேற முடியும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரைட் ஓகே ஸோ என்ன புக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் எல்லாமே இல்லை வந்து இருக்குது டெஸ்ட் பேட்ச் வேணும் அப்படின்னா லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் டே ஒன் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன் டே எயிட்டி வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்க முடியும் இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க டே ஒன் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா டே ஒன்னை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கான ஆரம்ப கட்ட வீடியோஸ் இங்கே வந்து இருக்குது இதுக்கான பிடிஎஃப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டெலகிராமில் இருக்குது நீங்கள் போய் எடுத்துக்க முடியும் ரைட்டா ஒரே விஷயந்தான் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அதை யோசிக்க யோசிக்காதீங்க முடிந்து போன விஷயத்தை ஒரு கனவாக நினச்சிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோமோ சவாலாக எடுத்துக்கோங்க இந்த நேரம் இந்த நொடி இந்த நிமிடம் ஆரம்பித்தாலும் நிச்சயமாக பண்ண முடியும் ஓகே கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ டே ஒன்னை வந்து ஆரம்பிச்சுக்கோங்க என்னென்ன படிக்கணும் டே டூ என்ன டாப்பிக்கு என்ன படிக்க போகிறீங்க என்ன புக்கில் நீங்கள் கவர் பண்ணணும் தமிழ் எங்கே கவர் பண்ணணும் எல்லாமே டீட்டெயிலாக வந்திருக்கும் தமிழுக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கும் கிளியராக இதை பற்றி விளக்கம் புரியல அப்படின்னா இதுக்கான லீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரைட் ஸோ டே ஒன்லேருந்து டே எயிட்டி வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே வீடியோ வந்து போட்டுட்டேன் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிடலாம் எல்லாமே பாருங்கள் இல்லை தமிழும் கவராக இருக்கும் மேக்ஸும் கவராக இருக்கும் ஜிஎஸும் கவராக இருக்கும் இந்த பிளான் படி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஐடியா கிடைக்குங்க என்றைக்கு எத்தனை முடிக்கணும் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் ரைட்டா ஓகே ஸோ டே எயிட்டி நம்ம வந்து இப்போ நகை முடிச்சுருப்போம் ரைட்டாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு டே எயிட்டி ஒன் பாருங்கள் தமிழ் டென்த்து வந்து படிக்க போகிறீங்க தமிழ் மட்டும் தான் கவர் பண்ணி ஆகணும் டே எயிட்டி டூவில் இருந்து யூனிட் நம்பர் எயிட்டுக்கு குரூப் நைனுக்கும் நீங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சுருவீங்க ரைட்டாக ஸோ சிலபஸில் என்ன டாபிக் வந்து இப்போ நகை கவர் ஆகுது அந்த டாப்பிக்கு என்ன புத்தகம் நீங்கள் வந்து படிக்க போகிறீங்க நிறைய விஷயம் என்ன அப்படின்னா யூனிட் நம்பர் எயிட்டுக்கும் நைனுக்கும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எக்கனாமி படிச்சிருப்பீங்க பாலிட்டி படிச்சிருப்பீங்க ஜாகிரி படிச்சிருப்பீங்க ஸோ டே ஒன் டூ எயிட்டி யார் ஒருத்தர் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எயிட்டி ஒனுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாற்பது நாள்கள் ஈஸியாக வந்து இப்போ நகை இருக்கும் நான் எடுத்தவொன்னே யூடம் ரேட் படிக்க போகிறேன்னு போனீங்கன்னா நிச்சயமாக கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும் தயவு செஞ்சு பேஸ் இருந்து ஆரம்பிங்க ரைட் ஸோ ரேட் த்ரீ பாருங்கள் இந்த டாபிக் நம்ம எக்கனாமி படிச்சிருப்போம் இது எல்லாமே ரிப்பீட்டான ஒரு விஷயம் தான் யூனிட் நம்பர் எயிட்டுக்கும் கவர் ஆகும் யூனிட் நம்பர் ஃபைவ்க்கும் கவர் ஆகும் சம்டைம்ஸ் யூனிட் நம்பர் நைனுக்கும் இது கவர் ஆகும் ஓகே ஸோ எயிட்டி ஃபோர் சோஷியல் ரிலீஜியஸ் மூவ்மெண்ட் இது பாருங்கள் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து கவர் பண்ணியாச்சு ஐஎன்எம்ல ரைட்டாக ஸோ ரிப்பீட் ஆகிட்டே வந்து பின்னாக இருக்கும் டே எயிட்டி ஃபைவ் இது பியூராக உங்களுக்கு யூனிட் நம்பர் எயிட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் பட் யூனிட் நம்பர் ஃபோருக்கும் இது வந்து இப்போ நான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா சங்கமேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐவிசி எல்லாமே கவர் ஆகுறது யூனிட் நம்பர் ஃபோருக்கும் கவ
clear okay ethics munichida na adala enna panirpa na ethics pottu varaikum inga paarenga fulla vandu kuduthirpa kaaranam enna appadina na kudukka pora so easy ah neenga mudichira mudiyum time takku nandu pinaga pannikalam time romba waste aagadhu clear okay day 94 unit number 9 vandu pinaga start panniduvinga paarenga idellame repeated 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 edhu padichirpinga thirumba vandu padikka poringa repeated repeated right ah okay so day 100 varaikum padichaachu அடுத்தது டே ஒன் நாட் ஒன் பாருங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் குரூப் ஃபோருக்கு வந்து அதிகமாக கரண்ட் அஃபேர்ஸும் வந்து கேட்பாங்க யூனிட் நம்பர் நைனில் இந்த டாபிக் பொறுத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் அதாவது யூனிட் நம்பர் நைனில் சம் டாபிக்ஸ் பார்க்கும் போது குரூப் டூக்கும் குரூப் ஒன்றுக்கு மட்டும் இருக்கும் குரூப் ஃபோருக்கு வந்து இருக்காது ஆனால் இருந்தாலும் அதை படிச்சுட்டா பெட்டராக தான் வந்து இருக்கும் ரைட் ஓகே சரி டே ஒன் நாட் ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சோமா அடுத்து பாருங்கள் டே ஒன் நாட் ஃபைவ்ல இருந்து நாங்கள் தமிழ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் நியூ புக்கு ரைட்டா அதாவது எந்த டாபிக் வரைக்கும் போதுமான இருக்கும் அதை மட்டும் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் எல்லாமே நான் வந்து கொடுக்கல ஸோ எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி ப்ரீசர் கொஸ்டின்லாம் பார்த்து பசங்கிட்ட கேட்டு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து எந்த டாபிக் வரையும் படித்தா போதுமோ அதை மட்டும் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அண்ட் டாபிக்ஸ் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு சாப்டரும் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் எனக்கு வந்து தெரியல தமிழ் நான் பார்த்து கிடையாது டாபிக் மட்டும் அனலைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சப்போஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க கிளியர் ஓகே டே ஒன் ஆர் சிக்ஸ் அண்ட் டே ஒன் ஆர் செவனில் பாருங்கள் டுவெல்த்து நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ரைட்டா அண்ட் வேர்ல்டு புக்குக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டெஸ்ட் வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்குங்க உங்களுக்கு தமிழுக்கான ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்ச் அவைலபிளாக இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறேன் ரைட் ஓகே முடிச்சாச்சு டே ஒன் நாட் எயிட்டு டே ஒன் நாட் நைன் லெவன்த்துக்கான தமிழ் ரிவிஷன் ஒன் டென் டுவெல்த் ரிவிஷன் ட்ரிபிள் ஒன் மேக்ஸ் ரிவிஷன் பாலிட்டி ரிவிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டின் மேக்ஸ் ரிவிஷன் திருக்குறள் ரிவிஷன் ஐஎன்எம் ரிவிஷன் ஜியோகிரஃபி யூனிட் நம்பர் எயிட் யூனிட் நம்பர் நைன் யூனிட் நம்பர் எயிட் லாஸ்ட்டாக யூனிட் நம்பர் நைன் ஓகே ரைட் அடுத்த விஷயம் நான் சயின்ஸுக்கு மட்டும் கவர் பண்ணவே இல்லை இல்லையா சரி சயின்ஸுக்கு என்ன வந்து இப்போ நகை பண்ண போகிறோம் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன விஷயம் இப்போ ஜிகேயில் உங்களுக்கு மொத்தமாக எழுபத்தஞ்சி கேள்விகள் வந்து இப்போ நான் கேட்க போகிறாங்க இதில் சயின்ஸுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோ வந்து பிறகு வச்சுக்கலாம் சயின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் ஓகே ரைட் இந்த பதினஞ்சு கேள்விக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பதினஞ்சு கேள்விகள் கேட்டால் ஒரு பத்து கேள்விகள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி நான் உங்களை தயார்படுத்துகிறேன் ஆனால் இது நோட்டிஃபிகேஷன் அப்புறம் தான் நான் வந்து கொண்டு வர போகிறேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது சயின்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக வந்து இப்போ நகை இருக்காது ஸோ இதனால தான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஜிஎஸ்ஸு தமிழ் மேக்ஸ் மட்டும் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ யூனிட் நம்பர் டூ வந்து பார்த்துருக்க மாட்டோம் இந்த ஒன்று வந்து இப்போ நகை பார்த்துருக்க மாட்டோம் யூனிட் நம்பர் டூ என்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அவங்க இருந்து ஒப்படைச்சிட்டா எப்படி படிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து பார்த்துக்குவாங்க அண்ட் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஃப்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் நான் அவங்களை கைட் பண்ணுறேன் அது ஓரமாக வந்து வச்சுருங்க ரைட்டாக மற்றபடி எட்டு யூனிட்டுக்கும் இந்த நூற்றி இருபது நாள் ஸ்டடி பிளான் தாராளமாக போதுமானது பக்காவாக எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் தயாராக முடியும் ஓகே மொத்தமாக எட்டு யூனிட் ஓகேவா மொத்தமாக நூற்றி இருபத்தி நூற்றி இருபது நாள் டிவைட் பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு யூனிட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கூட ஃபுல்லாக நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரைட் ஸோ ஃபுல் பிளான் பிடிஎஃப் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ நகை ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டேன் படிக்க வேண்டியது உங்களோட பொறுப்பு என்னோடய கடமைகள் முடிந்து விட்டது நோட்டிஃபிகேஷன் கிட்டே வர வர அதிகமான உங்களுக்கு ஃப்ரீ டெஸ்ட்டும் குரூப் ஒரு டாப் ஃபிஃப்டி டெஸ்ட்டும் வந்து கொண்டு வர போகிறேன் ரொம்ப ஃபில்ட்ரு பண்ண ஒரு விஷயம் அதை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எல்லா அப்டேட்டும் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணால் பெட்டராக வந்து பிணாக இருக்கும் எல்லாமே யூடியூப்பில் போட முடியாது டெலகிராம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் படிங்க நன்றி வணக்கம்